，黑灯瞎火，胖虎和小夫竟然遭遇神秘点心袭击，就连胖虎最爱的剑柔仙贝也对胖虎下手了，这点心咋都成精了呢？大熊爱巧克力，发自内心，对静香恐怕都没这么深情。老婆没了，可以再找这块巧克力，吃了就永远不在了，也就只有蓝胖子惯着它了。吃不完的巧克力，这个确实可以有，只要用点心木草像养牛一样养巧克力就好了。但是巧克力又不会有丝分裂，不凑一对的话，吃再多也不会生小巧克力。蓝胖子只好拿出自己私藏的那一块。虽说巧克力会不会分男女是个问题，不过目前看来，他俩还是挺登对的。蓝胖子留下几罐木草，吩咐大熊：“你给我留下，好好喂巧克力。”但大熊怎么可能会靠谱？转头就出门撒欢了。听到小伙伴们讨论动物繁殖的话题，大熊又管不住嘴了：“我家巧克力也会自己生小宝宝呢。”然而在大家看来，大熊只是傻缺欢乐多罢了。大熊气鼓鼓的回到家，巧克力已死的不能再死了。蓝胖子及时赶到，开了一罐木草喂给巧克力，总算抢救回来了。原来。点心木草必须每个小时喂一次才行。白天还好说，到了晚上，大熊睡得正香，被蓝胖子一个大屁股给坐醒。起来补充木草，按这架势，大熊明天上课必会睡觉。看来下次考试又得零分。蓝胖子小脑袋一转，有了，他带着大熊和巧克力来到空地上，小手一挥，种子种下，木草一下子就长了出来。空地放养，轻松你我他。第二天刚放学，蓝胖子抓起大熊就冲向空地，不看不知道，一看吓一跳，巧克力，他居然真的生小巧克力了。蓝胖子和大熊俨然一副男妈妈的样子，又是喷杀虫剂，又是教他们躲雨。这一幕被路过的胖虎和小夫看到了，两人此地无银三百两的样子也确实引人怀疑。不过看了一圈下来，胖虎和小夫没啥发现。大熊和蓝胖子回到家里，又把今天的点心蛋糕卷带去了空地。当然，蓝胖子可不会忘了他的铜锣烧。现在的空地已经是颇有规模的点心牧场了，万事俱备，只缺一位女牧场主。大熊连哄带骗，把静香和他的棒棒糖也带到了空地。看着蓝胖子被自己养的铜锣烧摆了一道，摔个大跟头的样子，静香和大熊别提多乐了。点心们在蓝天白云之下，阳光绿草之间嬉戏，空地无疑成为了一个点心乐园。三人依依不舍地离开空地。还不忘叮嘱他们，见了生人要躲起来哟。他们没想到的是，这一切已被胖虎和小夫尽收眼底。点心们瑟瑟发抖地在草丛中躲着，枪打出头鸟，最跳的棒棒糖第一个被小夫捉住了。虽然一开始被会叫还会动的棒棒糖吓了一跳，但胖虎和小夫很快就开始了他们的邪恶偷猎。等大熊和蓝胖子把今天份的奶油泡芙带到空地时，点心已经所剩无几了。没想到点心牧场也会有家畜小偷。大熊哭得一把鼻涕一把泪的，他还想不回家，一直在空地上守着。可蓝胖子搬出老妈来，他就怂了。晚上，胖虎和小夫又来到了空地，想到那些活蹦乱跳的点心，胖虎的口水都流出来了。两人首先看中了巨大软糖，刚伸手就被软糖群殴了。胖虎一记又勾拳，他这一拳结结实实砸在了超硬的烤鲜贝上，肿的一个拳头两个大。随后，两条口香糖像蛇一样从水泥管里钻了出来。张开糖盆大口，撵着他们不放。赶来的蓝胖子和大熊会心一笑，就让你们尝尝点心牧羊犬的厉害吧。不过这些点心在空地上跑来跑去的，你觉得还能吃吗？